Agora preste atenção, porque eu vou querer toda a sua atenção, que a nossa produção esteve juntamente com o nosso colega, o apresentador Celso Cardoso, que foi inclusive nosso repórter por um dia, a, ao lado de roqueiros clássicos, eu diria. Eles são responsáveis por hits que todos nós gostamos, a minha geração e a geração pós Rony também. Por exemplo, o Sultans of Swing, Money for Nothing, que é um, isso é um hit tamanho de um bonde, estão em turnê no Brasil. São os bonitões da banda Dire Straits. Nós registramos tudo. Olha só. Rony, estou muito feliz de estar aqui porque muita gente pode estar pensando Ah, o Celso vai falar de futebol Errado Até falo um pouquinho nessa entrevista de hoje Mas na verdade é com muita honra, com muito prazer Que eu pude entrevistar o pessoal do Dire Straits Legacy Que faz uma turnê pelo Brasil E eles conversaram com a gente Olha aí, tem umas surpresas interessantes Eles escutem música brasileira Verdade, acompanha a entrevista Sou jornalista, mas tenho que admitir que sou um fã do Dire Straits. Me lembro quando ouvi pela primeira vez Sultans of Swing, eu me apaixonei pela música, pelo riff. Podemos dizer que Sultans of Swing representa o espírito do show em São Paulo? É parte do espírito do concert, sim, yes, for sure. I think Sultans of Swing is a, mile, a milestone to people like you because it was the first Dire Straits song which was very popular around the world. Você acha que é possível uma banda nova repetir o que o Dark Straits fez no passado com um álbum como Brothers in Arms, que emplacou vários sucessos? Your Little Streak, Money for Nothing, So Far Away, ou seja, um álbum que representa quase um best of. É possível? Yes, of course it is. Unfortunately, nobody seems to be doing it. Um, I think that's another good reason for, for us to recreate the songs in, in the original form. It's a, a record of great quality. Quality lasts. We were there, we experienced being in the band itself. So we're bringing with us something sentimental, something mm -hmm. passionate, and something we remember very clearly that we've been part of, that we've been fortunate enough to be part of. Is the favorite album? Brothers in Arms for you? It's certainly my favorite. I, I really enjoyed making the album because we made it in um, in the Caribbean island of Montserrat, mm -hmm. which was uh, for me just being in the sunshine and the sea and windsurfing all day, every morning, not all day. <laughs> <laughs> I was, I did do some. <laughs> I did personally think that Money for Nothing was going to be a big hit because of the guitar lick, one of the greatest guitar licks ever. I kind of guessed that it would be a hit for that reason, but as for the song, you can never tell until until people hear it and then it either clicks with people or it doesn't click with people, so and it did click with people. E o que vocês esperam dos fãs brasileiros? I know how passionate Brazilian people are. When they like something, they they go for it. If they give us that, they'll get more from us. Mm -hmm. You know, if everyone sits there like this, <laughs> yeah. then perhaps we're gonna, well, we'll try and do our best anyway. But uh, I'm pretty sure that we're gonna have a, a great feeling coming from the crowd. What do you think about Brazil? The impressions you have of any nation are often embodied in the art, mm -hmm. and Brazilian art is famous worldwide. It's extremely popular. I've been all over the world, and I don't know any of those countries well enough to really tell you about them. Mm -hmm. But you get an impression, mm -hmm. a feeling from, from the place. My impression of Brazil it comes from the two things, the music, mm -hmm and the, the, the rhythm of the music, which is uh, most, uh, to me the most important part of the, of the Brazilian music. And football. Oh, really? Yeah. You like Brazilian football? Yeah. Oh, Brazil, yeah. Brazil is, still is, even after the last yeah, World, World Cup, Cup, which mm -hmm. was so unfortunate. To forget. <laughs> exactly. But still <laughs> is in my, 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 my mind. <laughs> still is in my mind the epitome of, of great football.
Você falou há pouco de que conhece música brasileira. Que tipo de música? I like Sergio Mendes. Amazing albums by him. I remember doing a session many years ago for a Brazilian artist in London. Mm -hmm. And um, I, I looked around the room at all the players, and everybody had a different idea of where the downbeat was. And that is it's a complex kind of feel to a Brazilian music. It's very robust. I think over many, many years, it's found Brazilian rhythm has found a new home blended with jazz. Mm -hmm. And jazz musicians have embraced Brazilian rhythm incredibly so it continues to evolve in fact when I hear a, a, you know the cavaquinho and, and the pandero and mm -hmm. the little cuica and, and then the harmonies in fact um, <laughs> I love the way the Brazilians sing in unison they don't mm -hmm. always harmonize they sing in unison and it's a very beautiful emotional sound it gets you yeah. goosebumps Marco, você sempre foi um fã do Dire Straits, teve uma banda tributo do Dire Straits e de repente você está cantando com essas férias. Como é que você se sente? É um grande honor e é um grande prazer para mim estar em stage com um músico grande. Primeiro, quando eu era um criança, eu estava sonhando em estar em stage com esses caras. Em algum momento, eu era muito feliz, eu vou dizer. Marco is responsible for bringing us all back together, and one by one. Então, por favor, faça convite para os shows da turnê brasileira. We go up there and we have fun playing these songs, and um, I'm sure you'll have fun if you come along and um, join in. Eu queria agradecer muito a você, Celcinho, muito. Celcinho Cardoso, que é nosso colega aqui, o cara fala de esporte, mas é um mega cantor também. É, sabe tudo e mais alguma coisa. Obrigado, Celcinho, obrigado pela matéria, amei. Agora, se você perdeu o show em São Paulo, você ainda pode assistir em outras cidades. Tem um show em Porto Alegre, no dia 5, é? manhã, por exemplo, né? É, dia 6 em Florianópolis, Santa Catarina, dia 11 em Vitória, no Espírito Santo, dia 12 em Salvador, na Bahia, e dia 13 em Recife, em Pernambuco. Bom, e falando em Dire Straits, nós vamos dar mais um empurrãozinho para você se animar com as datas desse tour. Vamos encerrar nosso encontro com o, esse mega hit, Money for Nothing. Inspirado, sabem que foi inspirado isso? No mau humor de um carregador de caixas numa loja de departamento lá em Nova York. Ah, ele reclamava da vida, dizia que queria ser um aço do rock, para ganhar a vida sem muitos esforços. Não é assim não, viu? E essa canção venceu o Grammy em 1985 na categoria de melhor performance de rock. Ah, esse clipe também foi o primeiro a passar na MTV europeia. Tô te esperando amanhã. Deixo você com Money for Nothing. Amanhã tô aqui te esperando às 10h30 da noite. Beijo!